హాయ్ తెలుగు అండ్ వియర్స్ వెల్కమ్ టు క్రియేటివ్ కార్నర్ ఈరోజు సరికొత్త ఐటమ్తో మీ ముందుకు వచ్చాను ఈరోజు స్టోన్ పెయింటింగ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో అలాగే పేపర్ వెయిట్ కోసం మనం అది ఎలా వాడుకోవాలో మీకు తయారు చేసి చూపిపోతున్నాను అయితే ఫస్ట్ ఇక్కడ కొన్ని పేబుల్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటి రౌండ్ స్టా అంటే ఇట్లా స్మూత్ పేబుల్స్ మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది అంటే పేబుల్స్ అంటే మామూలుగా మార్బుల్ స్టోన్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ మనకి దొరుకుతుంటాయి సో షాప్స్లోకి మనం ఇలాంటి లేదంటే మామూలుగా వాటర్ పౌన్ లేదంటే మన ఎక్కడైనా బయటికి ఇట్లా టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ సముద్రం దగ్గర ఇలాంటి పేబుల్స్ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం సో అలాంటి స్టోన్స్ మీద మనం ఇప్పుడు ఈరోజు పేపర్ వెయిట్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మీకు చూపిపోతున్నాను సో దీనికి వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ శిల్పకారని ఇట్లా బయట మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది అంటే ఇది ఎంసిల్ వాడతారు కాకపోతే ఇది చిన్నపిల్లలు ప్లస్ క్రాఫ్ట్కి స్పెషల్లీ క్రాఫ్ట్ కోసం మనం ఇది ఈరోజు వాడిపోతున్నాం సో ఇది వచ్చేసి రెండు డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి వైట్ ఒకటి వచ్చేసి గ్రీన్ కలర్లో ఈ రెండింటినీ మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ సో ఇది వచ్చేసి ఇట్లా గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుందండి సో ఇంకొక ప్యాకెట్లో ఏమో ఇట్లాగ వైట్ క్లే మనకి అవైలబుల్ ఉంటుంది సో ఈ రెండింటి మనం ఇలా ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ గ్రీన్ ప్లస్ ఈ వైట్ రెండు కలిసిపోవాలి కలిసిపోయి మీకు వైట్గా తయారవుతుంది ఇప్పుడు ఇది చేసిన ఒక టెన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు ఇది అంటే సాఫ్ట్గా ఉంటుంది తర్వాత స్లోగా ఇది అంటే కొద్దిగా గట్టి పడటం స్టార్ట్ అవుతుంది సో అది హార్డ్గా అయ్యే లోపలే మనం క్రాఫ్ట్ ఐటెం తయారు చేసుకోవాలి మనం ఏవైతే మనం డిజైన్ చేయబోతున్నా ఫస్ట్ అది మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి లేదంటే డ్రాయింగ్ చేసుకోవాలి స్టోన్ మీద ఈ క్లేతో మనం ఆ డిస్ డిజైన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా వైట్కి మనకి రెడీ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉన్నాయి సో దీన్ని ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు ఫిష్ లాగా తయారు చేయబోతున్నాయి స్టోన్ని ఆల్రెడీ షేప్ వచ్చేసి ఓవల్ షేప్లో ఉంది సో నేను ఇక్కడ లిప్ ప్లస్ ఐ ఇక్కడ టైల్ జాయింట్ చేయబోతున్నాను ఈ శిల్పకారతో ఫస్ట్ లిప్ కోసం మనం క్యారెట్ షేప్ తయారు చేసుకోవాలి సో క్యారెట్ షేప్ తీసుకొని ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ లిప్ తయారు చేసుకున్నాం ఈ విధంగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి కొద్ది గట్టిగా స్టోన్ మీద ఇలాగా వేల్త్ ఇలా అదమాలి ప్రెస్ చేస్తుంటే అది స్టోన్కి అత్తుకుంటుంది లిప్స్ లాగా క్రియేట్ చేయడానికి మన దగ్గర ఏదైనా స్కేల్ లేదా అంటే ఐస్ క్రీమ్ స్పూన్ కానీ ఏదైనా ఒక షార్ప్ మెటీరియల్తో ఇలా స్లిట్ లాగా చేసుకోవాలి ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనకి లిప్స్ రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ బాల్ కోసం మనం ఇక్కడ ఇంకొద్దిగా ప్లే తీసుకొని ఇక్కడ వచ్చేసి మనం క్లేతో మనం ఇలాగా ఐ లాగా మనం తయారు చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఐ బాల్ క్రియేట్ చేయడానికి మన దగ్గర స్కెచ్ పెన్స్ లిడ్స్ ఉంటాయి కదా క్యాప్స్ ఆ క్యాప్స్ని తీసుకొని జస్ట్ ఇలాగ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఇలాగ రౌండ్ ఇంప్రెషన్ పడుతుంది సో అది వచ్చేసి ఐ బాల్ లాగా మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకి ఐ రెడీ అయిపోతుంది సో ఇట్లా జస్ట్ మన దగ్గర ఏమైనా సరే క్యాప్స్ లేదంటే టూత్ పిక్ కానీ లేదంటే పెన్సిల్ లిడ్తో కానీ జస్ట్ ఇట్లా డిజైన్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫేస్ రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం టైల్ తయారు చేసుకోపోతున్నాం ఫస్ట్ కాయిల్ లాగా చేసుకొని దీన్ని ఫింగర్స్ ఇలాగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి సో బటర్ఫ్లై వింగ్స్ లాగా ఇలాగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి 
ఇది వచ్చేసి ఇట్లా ఫిష్కి ఇక్కడ టైల్ కాబట్టి ఇక్కడ వెనకాల స్టోన్ కొద్దిగా కింద నుంచి ఇట్లాగ మనం గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ మీరు ప్రెస్ చేసేటప్పుడు టైల్ షేప్ కొద్దిగా తీసుకుని రావాలి ఫింగర్స్తో దీనికి వచ్చేసి స్కేల్స్ లాగా మనం ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్ స్పూన్ వాడుతున్నాం ఈ విధంగా గీతల లాగా సో ఇక్కడ టైల్ కూడా రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పైన్ ఇటు కింద వేపు ఇది కూడా చిన్న క్యారెట్ షేప్స్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఫింగర్స్ ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఫిన్స్ తయారు చేసుకోవాలి దీనికి కూడా సేమ్ ఇందాక టేల్కి ఇచ్చినట్టే ఐస్ క్రీమ్ స్పూన్తో ఇలా లైన్స్ ఇవ్వాలి సో ఇది ఆరటానికి కనీసం ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది సో ఆల్రెడీ చేసిన ఉంది నేను ఇప్పుడు దానికి పెయింటింగ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను మీకు సో ఆరిపోయినాక మీకు ఇంత స్టడీగా ఉంటుంది అనమాట మనం ఇప్పుడు వాడిన శిల్పకారు ఇప్పుడు మనం దీనికి పెయింటింగ్ ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు సో దీనికి వచ్చేసి ఇక్కడ కొన్ని ఫ్యాబ్రిక్ కలర్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఎల్లో పెయింట్ తీసుకుంటున్నాను ఫ్యాబ్రిక్ ఎల్లో పెయింట్తో ఫస్ట్ మనం ఫేస్ పెయింట్ చేసుకోవాలి ఓన్లీ ఫేస్ పెయింట్ చేసుకోవాలి లిప్స్ కా లిప్స్ను ప్లస్ ఐ ఐ దగ్గర మనం పెయింట్ చేయకూడదు సో అలాగే సేమ్ ఎల్లో కలర్తో ఇక్కడ ఫిన్స్ కూడా అలాగే టైల్ కూడా మనం సేమ్ ఎల్లో కలర్ ఫస్ట్ షేడ్ ఇస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాడీకి వచ్చేసి రెడ్ కలర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో ఈ విధంగా మనం బాడీకి కూడా రెడ్ కలర్ పెయింట్ చేసేసుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆరెంజ్ కలర్తో మనం ఇక్కడ టైల్కి అలాగే ఫెన్స్కి మనం షేడ్ అయిపోతున్నాయి సో ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ టైల్కి అలాగే ఫెన్స్ కూడా మనం ఆరెంజ్ కలర్తో ఇలా షేడింగ్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ లిప్స్కి వచ్చేసి మనం పింక్ కలర్ వాడిపోతున్నాం ఈ విధంగా మనం లిప్స్ కూడా పింక్ కలర్ ఇక్కడ పెయింట్ చేసేసుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ కోసం మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ వైట్ పెయింట్ చేసుకుని తర్వాత బ్లాక్ అవుట్లైన్ చేసుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు ఈ విధంగా లోపల వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ వైట్ పెయింట్ చేసుకోవాలి సో బ్లాక్ పెయింట్ మనం అవుట్లైన్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి ఐకి మనం బ్లాక్ అవుట్లైన్ చేసుకున్నాం ఈ మధ్యన వచ్చేసి మనం ప్లాస్టిక్ గూగుల్ అయి అంటిపోతున్నాం ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ మనం ఫేస్కి బ్లాక్ అవుట్లైన్ చేసుకున్నాం సో ఈ విధంగా మనం బ్లాక్తో మనం ఇక్కడ అవుట్లైన్ చేస్తున్నాం ఫేస్కి దీని లోపల స్కేల్స్ కూడా మనం బ్లాక్తో అవుట్లైన్ చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం బ్లాక్తో అవుట్లైన్ చేసుకున్నాం 
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ కొద్దిగా స్పార్కుల్తో దీనికి డిజైన్ చేయబోతుంది ఇప్పుడు ఫిన్స్ మీద కొద్ది గోల్డ్తో జస్ట్ హైలైట్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ గోల్డ్ స్పార్కుల్ యూస్ చేస్తున్నాం అలాగే స్కేల్స్ మీద కూడా కొద్దిగా అలాగే ఈవెన్ ఫేస్ కూడా కొద్దిగా మనం అవుట్లైన్ బ్లాక్ బ్లాక్ మీద గోల్డ్ స్పార్కుల్ మనం ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం ఈవెన్ ఇక్కడ పైన ఐ దగ్గర కూడా సో ఫ్యాబ్రిక్ గ్లోత్తో మనం ఇక్కడ గూగుల్ అయి ఇప్పుడు అంటిపోతున్నాం సో గోల్డెన్ ఫిషెస్ రెడీ నా సో ఈ విధంగా మనం డిఫరెంట్ డిజైన్స్ మనం తయారు చేసుకోవచ్చు అవి చేసినవి ఉన్నాయి అవి కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఆక్టోపస్ డిజైన్ ఉంది సో దీనికి వచ్చేసి ఎయిట్ లెగ్స్ మనం సేమ్ శిల్పకారతో మనం డిజైన్ చేసుకున్నాం సేమ్ గూగుల్ ఐజ్ ఇచ్చాం ఎల్లో పెయింట్ చేసుకున్నాం బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లూ పెయింటింగ్ చేసాం ఇక్కడ ఇది ఒక మోడల్ ఇది సేమ్ శిల్పకారతో మనం ఇలా డాల్ఫిన్ కూడా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు సేమ్ బ్లూ కలర్ డాల్ఫిన్ అంటే పెయింట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ గూగుల్ ఐస్ వచ్చేసి మనం కళ్ళ కోసం మనం వాడాం సో ఇవన్నీ వచ్చేసి సముద్రంలో ఉండే అంటే డిఫరెంట్ సీ క్రీచర్స్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు మన స్కూల్లో కూడా మన ఇది పిల్లలకి మనం చెప్పొచ్చు సో ఈ విధంగా మనం డిఫరెంట్ పెబుల్ స్టోన్స్ మీద ఒక స్టోన్ ఒక షేప్ని బట్టి మనం దాని మీద డిఫరెంట్ డిజైన్స్ మనం తయారు చేసి పిల్లలకి జస్ట్ చాలా సింపుల్గా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవచ్చు